നമസ്കാരം ആയുഷ് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ തക്കാളി തോട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ടാണ് ഈ തക്കാളി തോട്ടവും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ വന്ന് കാണും എന്താണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്നല്ലേ അത് ഇന്നത്തെ വിഷയവും തക്കാളി തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വീഡിയോ ഇതേ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടിരുന്നു ആദ്യത്തത് തക്കാളി ചെടികൾ എങ്ങനെ ഗ്രോബാഗി നടാം അതുപോലെ ഗ്രോബാഗി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊടുക്കേണ്ട പരിചരണവും അതൊക്കെയാണ് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെടികൾ വളരാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പൂക്കൾ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അതിൽ പരാഗണം എങ്ങനെ നടത്തും കൂടുതൽ വിളവ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ആ രണ്ട് വീഡിയോയ്ക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂവും നല്ല സപ്പോർട്ടും പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പല ആളുകളും ചോ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് എത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ തൈകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ വിത്തുകൾ തക്കാളിയുടെ വിത്തുകളാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വാങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പല ആളുകളും കാണുന്ന കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ആളുകളാണ് അതേപോലെ ഗ്രാമീണരാണ് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓൺലൈനിൽ പോയിട്ട് ഇത് വാങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ തൈ വിത്തുകൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാമോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഈസിയും ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതായത് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന തക്കാളിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നല്ല ഇനം തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോയി വാങ്ങിച്ച നല്ല ഇനം തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ ഈ നടിയിൽ വേണ്ടി തക്കാളികൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല വിളഞ്ഞു പഴുത്ത നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള വലിപ്പമുള്ള തക്കാളി നോക്കിയെടുക്കണം കാരണം അതെല്ലാം ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങൾ തന്നെയാവും അപ്പം നല്ല വിളഞ്ഞ തക്കാളി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നല്ല ചുവപ്പ് തറവായിരിക്കും അതേപോലെ അതിൻ്റെ പുറമെ നല്ല തിളക്കം കാണും അതായത് ഈ വിള നല്ല വിളവെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പറിച്ച തക്കാളിയാണെങ്കിൽ ചെറിയ വാട്ടം കാണും ഈ പുറമേ ഉള്ള തൊലി ഒരു പാട പോലെ ഉണ്ടാവും തക്കാളിയുടെ മുകളിൽ അത് ചൊളിങ്ങിയേക്കിരിക്കും അതുപോലെ നല്ല ചുവപ്പായിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തക്കാളി എടുക്കലും നല്ല ചുവപ്പ് തറവും നല്ല മാംസലമായിട്ടുള്ള തക്കാളി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുക മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും അതിലെ വി നമ്മുടെ വിരലുകൾ വെച്ചായാലും അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ സീഡ്സ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ വിത്തുകൾ എടുക്കുക വിത്തുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ മാംസലമായ ഭാഗം നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിനും അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ആ വിത്തുകൾ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഗ്രോ ബാഗിലോ ചെടിച്ചട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മണ്ണിലാണെങ്കിൽ അല്പം വളക്കുറുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അതിൽ പാകുക പാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് മണ്ണൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളമൊന്ന് തളിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം തളിച്ചേക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും 
വൈകിട്ടാണ് ബെറ്റർ വൈകിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് തന്നെ മുളച്ചു തുടങ്ങും തീരെ കൊച്ചു തൈ ആയിരിക്കും രണ്ടാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പവും പക്ഷെ നമ്മൾ പറിച്ചു തടാനാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച ആകണം മൂന്നാഴ്ച ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് പറിച്ച് ഗ്രോബാഗിലേക്ക് നടാവുന്നതാണ് എങ്ങനെ നടണം അതങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ട വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് നോക്കുക അത് കാണാൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ളത് കാരണം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ വീഡിയോ ഇട്ടുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ താഴെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കുക അതിനകത്ത് എങ്ങനെ തൈകൾ പറിച്ചു നടാം തക്കാളി തൈകൾ പറിച്ചു നടാം അതേപോലെ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട പരിചരണങ്ങൾ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ആ വീ രണ്ട് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെയുണ്ട് അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ അന്ന് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട്